我想今后每天都能见到你，每时每刻都能见到你。什么时候才可以让我这样，在所有人面前牵着你的手喂，安安，你到底怎么了？我我没什么，我就是想说，嗯，想说。你在家吗？嗯，我在家。行，那一个小时后见，我去找你。你没事吧？出什么事了？我，没事啊。我看起来像有事吗？因为你每次找我的时候都是你有不开心的事。真的吗？所以，你心情还好吗？嗯，我看你整天只知道忙工作。今天天气很好啊。我想去买点盆栽，顺便可以一起散散步嘛。那你跟我说真话就好了。什么真话？你刚才那句话翻译过来就是想我了。说句你想我了，来听听。嗯，想你了。这么小声。我去拿包了。安安，嗯，来，我给你讲个故事。一个小男孩对一个小女孩说：“要不然你做我女朋友吧。”小女孩说：“好呀。”小女孩说：“我没答应，你怎么敢？”但是你的眼神已经说明了你的心意。还没有呢，幼稚！你看这个，这不是著名的美食博主简安同学吗？杨元，好巧啊！还不给我介绍一下？啊，这位是林耀。你好。看你经常偷偷的接安安下班，今天算是正式认识了。我可没有偷偷的。好了，不打扰你们俩了，我还约了朋友，好好玩啊！拜拜。他还挺可爱的。啊？你说什么？杨云，你不总说他很可爱吗？我可以说他可爱，你不可以。以前那么乖，现在这么爱吃醋，你吃醋大王啊？你才是呢，拿着。我。去买了一些盆栽。你们怎么回来那么早啊？今天晚上有场重要的球赛。啊。你们现在年轻人还看球吗？看。那要不要一起啊？行。静怡，我带你去做作业吧。不
不中。传，传呀，传！边上，有件事儿，我还是得跟你聊一下。你到底对安安是什么想法？你是真的喜欢他吗？我一直是个很认真的人，我确定的事情，我都会认真的对待。我现在能确定的是，我非常喜欢安安。可是你确定你只喜欢他一个人吗？为什么这么问？因为你太年轻了。你身边会有很多诱惑，我不想安安再受到一次伤害。让安安受伤的，是你的年轻。不对，是你的行为。我承认，是我的行为伤害到了安安。可是，即便我们现在分开了。他也会是特别的存在，我不希望再看到他伤心。那我们是同一战线的，因为我也不可能是让安安受伤的那个人。好吧，我暂时相信你。我们下一次再聊。后会有期。那天得先看一下工作安排，好像有一个很重要的会要开，啊，但是没事，爸爸尽量想办法，啊，不用啦，没关系的。